హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఎంబ్రియో సో ఎంబ్రియో స్ట్రక్చర్ ఏంటంది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎంబ్రియో డెవలప్స్ అట్ ద మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో శాక్ వే ద జైగోట్ ఈజ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇక్కడ మైక్రోఫైలర్ రీజన్ ఏదైతుందో సో ఎంబ్రియో శాక్ స్ట్రక్చర్ గా మనం చూసుకుంటే సో ఎంబ్రియో శాక్ లో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎగ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది సో ఎగ్ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఎగ్సెల్ ఒక టూ సెనర్జెట్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమంటే ఈ ఏదైతే మనకి మైక్రోఫైలర్ రీజన్ అనుకుంటామో ఈ మైక్రోఫైలర్ రీజన్ లోనే ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఏమవుతుందంటే ఫీమేల్ గ్యామెట్ తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో జైగోట్ ఏరీజ్ ఇలా ఫామ్ అవుతుందంటే మైక్రోఫైలర్ అండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఓవర్ కి సంబంధించి ఈ మైక్రోఫైలర్ ఓవిల్ ఓవిల్ సంబంధించి మైక్రోఫైలర్ రీజియన్ రీజియన్ లో అయితే మాత్రం ఇదంతా కూడా ఎంబ్రియో శాఖ లో ఈ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే జైగోట్ అనేది ఆ రీజియన్ లోనే ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మోస్ట్ జైగోట్స్ డివైడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎండోస్పెర్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చాలా వరకు ఈ జైగోట్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఎండోస్పెర్మ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ అడాప్టేషన్ టు ప్రొవైడ్ ఎస్యూర్డ్ న్యూట్రిషన్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో సో ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు దానికి కొంత ఎనర్జీ కావాలంటే కొంత ఫుడ్ అయితే కావాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ఫుడ్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ ఎండోస్పెర్మ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎండోస్పెర్మ్ అనేది ఫుడ్ ఈ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియోకి ఈ సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు మాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ది జైగోట్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఎండోస్పెర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాతే డివిజన్ అది అంటే జైగోట్ డివైడ్ అవడం అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ న్యూట్రిషన్ కోసం నెక్స్ట్ త్రూ ఏ సీడ్ డిఫైర్ గ్రేట్లీ ద ఎర్లీయర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ఎర్లీ స్టేజ్ లో జరిగేటటువంటి ఈ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎంబ్రియోజనీ అంటాం సో ఎంబ్రియోజనీ అంటే ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఈ ఏదైతే మనకి ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ని అలా చెప్తాం నెక్స్ట్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ బోత్ మోనోకాట్స్ అండ్ డైకాట్ లెన్స్ అంటే మోనోకాట్ కాట్ లోను అదే విధంగా డైకాట్ రెండింటిలో కూడా ఇనీషియల్ టైమ్ లో జరిగేటువంటి ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ రెండింటిలో కూడా ఈక్వల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఏదో మోనో మోనోకాట్స్ ఆర్ డైకాట్ రెండింటిలో కూడా మాక్సిమం ఒకేలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిపిక్ట్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజనీ ఇన్ ఏ డైకాట్ లెన్స్ ఎంబ్రియో ద జైగోట్ గివ్స్ రైస్ టు ద ప్రో ఎంబ్రియో సో మనకి ఏదంటే ఈ ప్రో ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రో ఎంబ్రియో అండ్ సబ్సీక్వెంట్లీ ద ఏ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫామ్ ఏదేంటి గ్లోబులర్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హార్ట్ షేప్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది దాని తోట మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అసలు ఈ జైగోట్ అనేది జైగోట్ నుంచి ఇవి ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నది మనకి ఒక డైగ్రామ్ కూడా మనకి ఇక్కడ పైన ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి డైగ్రామ్ చూస్తే మీకు కూడా బెటర్ గా అవి అంటే వాటి తాలూకా స్టేజెస్ అన్ని కూడా మీకు బెటర్ గా అర్థమవుతుంది ఆ స్టేజెస్ ఏంటంటే మనకి చూద్దాం ఇక డైగ్రామ్ లో చూడొచ్చు మనకి ఎంబ్రియో స్టార్టింగ్ లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంబ్రియో శాఖ అయితే మాత్రం ప్రొవైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎంబ్రియో శాఖ లో ఏమైంది ఇక్కడ పైన ఇక్కడ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది ఎందుకని ఇది టూ ఎండ్ స్టేజ్ లో చూపిస్తారు జైగోట్ ఎందుకంటే ఈ ఫీమేల్ ఎక్సెల్ ప్లస్ మేల్ గేమ్ రెండు కూడా ఫ్యూజ్ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే ఈ జైగోట్ ఉందో జైగోట్ మనకి ఇక్కడ డైగ్రామ్ లో అవడం జరిగింది ఈ జైగోట్ అనేది ఏమవుతుందంటే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది సో ఇది కూడా మనం చెప్పుకుని ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో జైగోట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏం ఫామ్ అవ్వాలి ఎండోస్పెర్మ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత జైగోట్ తాలూకా డివిజన్స్ అన్ని కూడా జరుగుతాయని చెప్పుకున్నాం సో దీని తర్వాత వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ అవసరం ఏమవుతుంది ఇది చూడండి ఇక్కడ మనకి గ్లోబ్యూల్ గ్లోబ్యులర్ అంటే గ్లోబ్ అంటే రౌండ్ గా ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇలా హార్ట్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియో కూడా హార్ట్ షేప్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది దీని నుంచి మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అవడం జరిగింది సో ఇవి వరుసగా జరిగేటువంటి అంటే ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఏదైతే ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ఉందో సో ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో జరిగే ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది మాక్సిమం మోనో కాస్ట్ డై కాస్ట్ కూడా ఒకేలా ఉంటుందని కూడా మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సో ఎంబ్రియో డ
the portion of embryonal axis axis above the level of cotyledons is the epicotyl so epicotyl ante entante edaithe cotyledons unnayo ee cotyledons level kante high ga above unnatuvanti embryonal axis pain unnatuvanti dani manu ante epicotyl ani cheppadam jarugutundi idi chaala important next which terminates with the plumule or stem tip deento idi end avuthundi terminate avuthundi ante plumule or stem tip tho ithe matram idi edaithe terminate avadam jarugutundi అది ఏంటంటే ఒకసారి డైగ్రామ్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి డైకాట్ సీడ్కి సంబంధ డైకాట్ సంబంధించినటువంటి సీడ్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ డైగ్రామ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇవి రెండు ఇదో కాట్లు ఇది ఒక టూ కాట్లెన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టాక్ టూ కాట్లెన్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం డైకాట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది డైకాట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టూ కాట్లెన్స్కి పైకి ఎంప్లాయ్ లాక్సెస్ పైకి ఎబోగా ఉన్నటువంటి పాట్లో ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్లమ్ యూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మన కాట్లెన్స్కి ఎబోగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ప్లమ్యూల్ ఆర్ దీన్ని మనం ఏంటంటే స్టెమ్ స్టెమ్ తాలూకా టిప్ అని కూడా అంటే దీని నుంచి మనకి ఏంటంటే ఫర్దర్ గా ఆ స్టెమ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం ఎపి కొట్టాలి అంటాము సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడ సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ బిలో ద లెవెల్ ఆఫ్ కాట్లెడన్స్ కాట్లెడన్స్ తాలూకా కింద ఉన్నటువంటి లెవెల్ మనం ఏమంటే హైపో కొటైల్ అంటే ఏదైతే ఎంబ్రాయిడ్ లాక్సెస్ పైన ఉన్నదాన్ని మనం ఎపి కొట్టాలి అని చెప్తున్నాం దానికి ఈ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం ఈ ఫామ్ మాత్రం హైపో కొట్టాలి అని చెప్తుంది ద టెర్మినేట్స్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ రాడికల్ దానికి లోవర్ ఎండ్ లో రాడికల్ ఆర్ రూట్ టిప్ పైన మనం ప్లమ్యూల్ ఆర్ షూట్ టిప్ అని చెప్పుకున్నాం కింద ఉన్న వాటిని మనం రాడికల్ ఆర్ రూట్ టిప్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ద రూట్ టిప్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఏ రూట్ క్యాప్ ఈ రూట్ టిప్ దేంతో ఫామ్ దేంతో ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది అంటే రూట్ క్యాప్ తో ప్రొటెక్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని కూడా ఒకసారి మన డైగ్రామ్ లో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ కింద ఏదైతే సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మొత్తం ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ టిప్ లో మనం అంటే రాడికల్ అని చెప్తాం రాడికల్ ఆర్ రూట్ టిప్ ప్లమ్యూల్ అనేది ఏంటంటే మనం షూట్ టిప్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ కింద ఉన్న దాన్ని మనం ఏంటంటే రూట్ టిప్ రూట్ టిప్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రీజన్ ఉందని మనం రూట్ క్యాప్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది డైకాట్ సీడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఈ పార్ట్స్ దానికి సంబంధించిన కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా క్లియర్ గా ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓకే ఎంబ్రియోస్ ఆఫ్ మోనో కెట్ మోనో కాట్లెన్స్ ఇక్కడ మనకి మోనో కార్స్ రావడం జరిగింది అలా డైకార్స్ మన పైన మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మన మోనో కార్స్ వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ ఓన్లీ వన్ కాట్లెడన్ ఇక్కడ మనకి సింగిల్ కాట్లెడన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏంటంటే మోనో కాట్లెడన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇన్ ద గ్రాసెస్ ఫ్యామిలీ ద కాట్లెడన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ స్క్యూటెల్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి గ్రాస్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి కాట్లెడన్ ఇంకో పేరు ఏంటంటే స్క్యూటెల్లం అని చెప్తుంది that is situated towards one side ante lateral one side ante manaki evundi lateral ane avadam jarigindi of the embryonal axis embryonal axis ki endu lateral ga oka side ni athe matram edaithe single cotyledon athe matram undam jarugutundi idi kuda oka sari diagram lo manam check chesthe check chestam oka sari diagram ku sariki ikkada idi monocot samanthatundi seed so deenlo ikkada edaithe స్కూటెల్లం అనుకున్నాము స్కూటెల్లం అనేది ఒక లేటర్ ఒక సైడ్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరిగింది అయితే స్కూటెల్లం అంటే ఏంటంటే ఒక రకంగా దీన్ని మనం ఏంటంటే కాట్లెడ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ కాట్లెడ్ ఒక సైడ్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరిగింది అదే మనకి అక్కడ మ్యాటర్ లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అట్ ద లోవర్ అండ్ ద ఎంబ్రాయిల్ యాక్సిస్ హ్యాస్ ద హ్యాస్ ద రాడికల్ ఆర్ రూట్ క్యాప్ ఇది అలా మనం చెప్పుకున్నాం కింద ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఏంటంటే రాడికల్ అనొచ్చు లేదా రూట్ క్యాప్ అని కూడా అని చెప్పి ఎన్క్లోజెడ్ ఇన్ ఏ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ షీత్ కాల్డ్ కోలియోరైజా సో దీన్ని కవర్ చేస్తూ ఉన్న దాన్ని మనం ఏంటంటే కోలియోరైజా అని చెప్పడం జరుగుతుంది ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఇంప్రూవ్ యాక్సిస్ అబౌ ద లెవెల్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ స్క్యూటెల్లం ఈజ్ ద ఎపీ కొటైల్ ఇక్కడ మనకి దీని ఆల్రెడీ మనం డైకార్డ్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం ఎపో ఎపీ కొటైల్ గురించి సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎపీ కొటైల్ ఉంది ఎపీ కొటైల్ హ్యాస్ ఏ షూట్ ఎపిక్స్ ఎపీ కొటైల్ మనం ఏమంటాం షూట్ ఎపిక్స్ ఇక్కడ కూడా అక్కడ కూడా సేమ్ రెండు కూడా ఒకలో ఉన్నాయి అండ్ few leaves primordia encloses in a hollow foliar structure the coleoptyl so coleoptyl entandi man ok sari diagram lo kuda observe cheyadam ee bottom side lo ante top lo em untundi aa bottom lo em untundandi man seed lo ok sari chuste ikkada edaithe okay idi overall ga teesukunte idi manaki endosperm ani avadam jarigindi diagram lo ఇది మోనో కార్డ్ సంబంధించిన సీడ్
ఈ ప్లమ్యూల్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి దీని అన్నట్టు కోలియోప్టైల్ అనడం జరుగుతుంది అలాగే కింద దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుంది షూట్ షూట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఏరియల్ ప్లాంట్ వాళ్ళకి ఏరియల్ పార్ట్ అంతా కూడా దీని నుంచి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ప్లమ్యూల్ నుంచి దీని కవర్ చేస్తూ కోలియోప్టైల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ దీన్ని మనం అంటే రాడికల్ అంటాం ఈ రాడికల్ నుంచి ఏమవుతుంది రూట్ అనేది అరేజ్ అవడం జరుగుతుంది దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కవరింగ్ మన ఏంటంటే కోలియోరేజా ఇక్కడ మనకి కోలియోప్టైల్ కోలియోరేజా అని చెప్పేసి అని మనకి అక్కడ సీడ్ అంటే మోనోకార్డ్ సీడ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది దీనికి సంబంధించింది ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అంటే ఈ అంటే ఏదైతే సీడ్ తోలకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే నైట్ అంతా కూడా కొన్ని అంటే సీడ్స్ ఇక్కడ కొన్ని సీడ్స్ ఉండవు సోకే ఫ్యూ సీడ్స్ ఇన్ వాటర్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వెయిట్ కానీ మేజ్ కానీ పీ కానీ చికెన్ పీ కానీ సో గ్రౌండ్ నెట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ నైట్ అంతా కూడా దీన్ని మనం సోక్ చేసి మ్యాక్సిమం అందులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో పార్ట్స్ అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ కింద అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇదే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకైతే హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వ